ഇതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓണപരീക്ഷ അഥവാ ടേം വൺ എക്സാമിനേഷൻ ജോഗ്രഫി അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടു ജോഗ്രഫിയും എക്കണോമിക്സും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഉത്തരവ് എന്താണ് അതുമായി വരുന്ന റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ കണക്ടിംഗ് പ്ലേസസ് വിത്ത് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഐസോ ബാറുകളാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഐസോ ബാറുകളാണ് സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് അല്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അല്ലേ എങ്ങനെ പറയാം ഈച്ച് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് പാസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ദ ലോക്കൽ ടൈം അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓഫ് ദ കൺട്രി അല്ലേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനിലെ സമയം എത്രയാണോ അതാണ് എന്താ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഹാഫ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആറ് വയസ്സ് വരെ പ്രായമാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വുമണിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് കെയർ ഇത് രണ്ടും ലക്ഷ്യമിട്ട് വന്ന സ്കീമാണ് എന്ത് ഐ സി ഡി എസ് അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഇനി എന്താണ് ടു എൻഷുവർ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വുമൺ അതാണ് എന്ത് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യം പറയുമ്പോഴും ആ ചോദ്യവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് പോയിൻറ്റുകളോട് എന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമായി പഠിക്കണം ആ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നിലധികം തവണ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇനി ഞാനിത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വായിക്കണം തൊട്ട് മുൻപത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡു ദ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ചസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എഫക്ട് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് എന്താണ് ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ടെമ്പറേച്ചറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത് മൂന്നും കൂടിയാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും ഉയരം കൂടും തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതാണ് കറക്റ്റ് 
periodic wind it season enna cha intertropical convergence zone namukku nokka trade wind vai bandhapettu varunna edha time avada ullathu roaring 40 trade wind vai bandhapettu thalla എന്നാൽ ഐ ടി സീസൺ എന്താണ് ട്രേഡ് വിൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും വന്നു ചേരുന്ന ഇക്വിറ്റൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെസ്റ്റേർ ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ് വെസ്റ്റേർ ലീസിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് അല്ലേ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഷെർക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് അപ്പോൾ അതിൽ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് വെസ്റ്റേർ ലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് വിൻഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വിൻഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലു അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാവുന്ന കാര്യം ലോക്കൽ വിൻഡ് പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി വേണം പോകാൻ ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വിൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഇ ലൂസ് ഡേ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വിൻഡ് ഓക്കെ എന്താണ് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന വിൻഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ വിൻഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റോണെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു ആർ ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന കാറ്റുകളല്ലേ അതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന കാറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്താണ് ഇതാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്താണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൺ കാരണം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ചൂടാകുമ്പോൾ ഐ ടി സീസൺ ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻ സോൺ നോർത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇക്വിറ്റനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കോറോളിസ് ഫോഴ്സ് കാരണം വലത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അവിടുത്തെ പ്രഷർ ലോ ആവുകയും അങ്ങനെ ലോ പ്രഷർ റീജിയനായിട്ട് മാറുകയും അത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹൈ പ്രഷറായ ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് വിൻഡ് ശക്തമായി ലാൻഡിലേക്ക് വീശുകയും ചെയ്യുന്നു ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മോയ്സ്ചർ കൊണ്ടുവരുന്ന വിൻഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാക്കുന്നു അതാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഫോർമേഷനും പല തവണ പറഞ്ഞ കാര്യം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ വാലി ബ്രീസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ ബ്രീസ് അല്ലേ മൗണ്ടൻ ബ്രീസും വാലി ബ്രീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേ ടൈം ആവുന്നത് പറ്റും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ദ എയർ ഇൻ ദ വാലി ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് മോർ ദാൻ ദ എയർ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേ ടൈമിൽ വാലി റീജിയൻ വാലി മൗണ്ടൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് മൗണ്ടൻ മൗണ്ടൻ താഴ് വരെയാണ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാലി റീജിയൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഹീറ്റാകും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു വാലി റീജിയൻ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ആ ദ വിൻഡ് ബ്ലോ അപ്സ്ലോ ഫ്രം ദ വാലി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് വാലി ബ്രീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ദ എയർ ഇൻ ദ വാലി ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് മോർ ദാൻ ദ എയർ ഇൻ ദ മൗണ്ടൻ അസ് എ റിസൾട്ട് ദ വിൻഡ് ബ്ലോ അപ്സ്ലോ ഫ്രം ദ വാലി ഇതാണ് എന്ത് വാലി ബ്രീസ് മൗണ്ടൻ ബ്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ദ എയർ ഇൻ ദ മൗണ്ടൻ റീജിയൻ കൂൾസ് ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡൻസ് ഓൾഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റുന്നു ദ കൂൾ എയർ ഈസ് ഡെൻസർ ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വാലി അപ്പോൾ രാവിലെ കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വൈകിട്ട് കാറ്റ് തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് എന്ത് മൗണ്ടൻ ബ്രീസും വാലി ബ്രീസും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഫാമിലി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നേഷൻ നെസസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കാര്യവും അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെയും ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകും സ്കിൽ കൂട്ടുന്നു അത് കാരണം ടെക്നോളജിക്കൽ നോഹവ് കൂട്ടുന്നു അത് കാരണം ബെറ്റർ ജോബ്
സൊ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാല് മണിയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നാല് മണിയായിരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് എ എം ആണ് പന്ത്രണ്ടിന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയം എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നാല് എ എം തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വേസ്റ്റിലെ സമയം നാല് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം ഏതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വലത് വശത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത് ബൈ അറുപത് നാനൂറ്റി എൺപത് ബൈ അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഗ്രീനിച്ചിൽ സമയം അറിയാം വലത് വശത്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ പത്ത് എമ്മിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ കൂട്ടണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് എമ്മിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ കൂട്ടാം പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ ആറെന്ന് കിട്ടി എത്രയെന്ന് കിട്ടി ആറെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറെന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എം ആണോ പി എം ആണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻചിൻ്റെ സമയം പത്ത് എ എം പക്ഷേ പത്ത് എ എം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എ എം എന്തായി മാറും പി എം ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പത്ത് എ എം ആയിരുന്നു ഗ്രീൻചിൻ്റെ സമയമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ ഈസ്റ്റിലെ സമയം എത്രയാണത് അത് ആറ് പി എം ആണ് എത്രയാണ് ആറ് പി എം ആണ് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒട്ടനവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മേജർ സീസൺസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഓഫ് ദം പ്രധാനപ്പെട്ട സീസൺസിൽ നാലിൻ്റെ പേരും പറയുക അതിലേതൊരു രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമാക്കുക പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാല് സീസൺസ് ഉണ്ട് സമ്മർ വിൻ്റർ സ്പ്രിങ് ഓട്ടം അല്ലെ ഏത് സീസൺ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ സമ്മർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വെച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈസി അല്ലേ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ അടുത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഓട്ടം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ വിൻ്റർ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ സ്പ്രിങ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പ്രിങ് സീസണിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിൽ സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടം സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കും ഇൻഡർ ആകുമ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്കും വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് മെൻഷൻ ദ ഡേയ്സ് ഓൺ വിച്ച് സൺറൈസ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്ന സമയം എന്താണ് ആ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമുക്കറിയാം ഇക്വിനോക്സ് അല്ലേ എന്താണ് ഇക്വിനോക്സസ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലേ ഇക്വിനോക്സസ് പ്രത്യേകത ഡേയിൻ്റെയും നൈറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നേരെ വരുന്ന ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് അല്ലേ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് പ്രത്യേകത നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഡേറ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഡേറ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ നേരെ വരുന്ന ദിവസം വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്താണ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് പ്രത്യേകത സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഡേറ്റ് ടൈമിൻ്റെ സമയം കൂടുതലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കുറവ് അല്ലേ സോ ഇത്രയാണെന്ത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യപ്പെട്ടു സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക നമുക്കത് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും പല ചോദ്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ക